Pessoal, bom dia. Aqui nessa oitava aula, a gente vai acabar essa parte de determinante, ver muitos teoremas importantes, suas aplicações e finalizarmos na famosa e utilíssima regra de Kramer, que nos fornece uma possibilidade de calcular soluções de sistema linear, né, de sistemas lineares, é, com custo computacional relativamente baixo. Então aqui a gente vai desenvolver é, algumas propriedades fundamentais de determinantes e utilizarmos esse resultado para deduzir uma fórmula para a inversa de uma matriz e justamente a solução de sistema linear. É, existem algumas propriedades ainda sobre determinante, <coughs> seja K, né, A e B são matrizes de ordem N, né, A e B têm o mesmo tamanho, N por N, N colunas e N linhas, e K é um escalar qualquer. Então, <coughs> o determinante de K vezes a matriz A, é K elevado a N determinante de A. Tá? Isso aí, pessoal, pelo seguinte, a gente já viu a aula passada, já demonstramos que a gente já demonstrou que é, se a gente multiplicar uma linha da matriz por K, K é um K fora do determinante. Então, o determinante de K é, perdão, o determinante, quando eu multiplico uma linha de uma, de uma matriz A por K, vai ser K determinante de A. Então, se eu multiplicar K vezes cada linha, né, como tem N linhas, vai ser K elevado a N determinante de A. Em geral, o determinante da soma de matrizes é diferente do determinante de A mais o determinante de B. Então, por exemplo, aqui, ó, a primeira matriz, a matriz A, tem determinante 5 menos 4, que é 1. A B tem determinante 9 menos 1, que é 8. E a C tem determinante, perdão, a C, que é A mais B, né? A mais B vai dar 4, é, 3, 3 e 8, tá aqui. Determinante é 32 menos 9, que é 23. Então, por um lado o determinante de A mais B é 23, por outro lado o determinante de A mais determinante de B é igual a 9. Então isso daqui, em geral, não é válido. Agora, a gente vai mostrar que... Se A e B forem matrizes quadradas de mesmo tamanho, então o determinante do produto das matrizes é o produto dos determinantes. Tá? A prova, pessoal, é complexa, então alguns resultados preliminares são necessários. Primeiro, a gente vai mostrar é, essa relação. Né? Então a primeira coisa que é a se mostrar é essa relação quando A for uma matriz elementar. Então considere B uma matriz N por N e E uma matriz elementar N por N. E a gente vai mostrar isso, que o determinante de EB é igual a determinante de E vezes determinante de B. Então, para que a gente mostre isso, a gente vai considerar três casos. Cada caso é, vai levar em conta um... É, 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 cada caso vai levar em conta, é, é, respectivamente, uma das operações com linhas. Ou seja, eu posso somar uma linha a outra, eu posso multiplicar uma linha... É, por uma constante, por um escalar, e eu posso transpor as linhas. Então, o caso 1, um, se, se E, a matriz elementar, for o resultado da multiplicação de uma linha da identidade N por N, da matriz identidade N por N, pelo escalar K, então a gente já viu esse teorema né, em aulas passadas. O teorema diz que, se a matriz elementar é o resultado de se efetuar uma certa operação com linha de da, da matriz identidade e M, né? M por M. E se A for a matriz M por N, então o produto EA é a matriz que resulta quando essa mesma operação com linhas é efetuada em A. Então, por esse resultado, né, por esse teorema, o resultado da multiplicação da linha correspondente de B, então, olha só, a gente pegou a identidade N por N, multiplicou 
é, uma linha de, da matriz de identidade por K e formou essa matriz elementar. Então, o resultado, por esse teorema, o resultado da multiplicação da linha correspondente de B por K é EB. Tá? Só que a gente já viu é, né, este outro teorema aqui. Né? Seja uma matriz N por N, então, se B for uma matriz que resulta quando uma única linha ou coluna de A é multiplicada por um escalar K, então o determinante de B é igual a K determinante de A. Então, com essa letra A do teorema, né, e por isso que a gente acabou de, de argumentar aqui, de mostrar, então o determinante de EB é K vezes o determinante de B. Tá? Então, isso aí já está mostrado. Agora, a gente mostrou aqui uma... Uma, um, um outro teorema, né? A gente já tinha mostrado em aulas passadas. Que, dada uma matriz elementar N por N, se E resulta da multiplicação de uma linha por, de, da identidade N por N por um número não nulo K, então o determinante de E é igual a K. Certo? Então, aqui, ó. Como a gente obteve esse K, esse, aqui, esse K é exatamente o determinante de E. Então, a gente acabou de provar que o determinante de EB é igual a determinante de E, determinante de B. Então, pessoal, esse aqui é o caso 1, onde uma, uma linha da matriz é multiplicada por, por, uma, por um escalar. Os outros dois casos é, de operações elementares são demonstrados analogamente tá? e, e fica como exercício a demonstração. E aqui acaba a demonstração, portanto. Observação. É, se a gente aplicar esse, esse, esse lema... Tá? esse lema se B for uma matriz N por N e E for uma matriz elementar N por N então o determinante de B é igual a determinante de E vezes o determinante de B então se a gente aplicar isso é, né, várias vezes segue que se B for uma matriz N por N e E1, E2 até ER ma, é, matrizes elementares também N por N então o determinante do produto entre elas, vai ser o produto dos determinantes delas. Então, isso também está é, é, provado. Agora, se, teorema, né, uma matriz quadrada é invertível se e somente se o determinante de A for diferente de zero. Ah, pessoal, aqui é... Aqui é... Vamos só consertar aqui. for diferente de zero. A gente quer provar aqui. Uma matriz quadrada é invertível se somente se o determinante dela for diferente de zero. Então a gente considera R a forma escalonada reduzida por linhas da matriz A. Tá? Então a gente vai provar, é, né, como resultado preliminar, a gente vai mostrar que determinante de A e determinante de R são ambos nulos ou ambos não nulos. Então, olha só, considera essas matrizes elementares E1, E2 até R as matrizes elementares que correspondem às operações elementares com linhas que produzem a forma escalonada reduzida por linhas a partir de A. Tá? Então, a gente já viu também que o determinante de EB é igual a determinante de E vezes o determinante de B. Só que a gente viu que isso, esse resultado também vale, pode ser estendido para um produto arbitrário finito de matrizes elementares por uma matriz A. Como o determinante de uma matriz elementar é não nulo, claro, né, porque ele é obtenível a partir da identidade, então, por essa igualdade aqui, pessoal, olha só, se o determinante de R for zero, então, necessariamente, o determinante de A é zero. Porque todo esse bolo aqui, esses determinantes, são não nulos. Agora, se o, R for diferente, o determinante de R for diferente de zero, então o determinante de A também vai ser diferente de zero. Tá? Agora, por este teorema aqui, tá? é, né, se A for uma matriz 
n por n. Se a for invertível, então a forma escalonar reduzida por linhas de a é a, a identidade. Né? Então, por esse teorema, sendo a invertível, então, pela letra C do teorema, a forma escalonada por linha é a própria identidade. Então, o determinante de R é igual a 1, né? porque o determinante da identidade é igual a 1. E, portanto, né? a, a, é, como o determinante de R é igual ao determinante de A, a gente mostrou que o determinante de A também é diferente de zero, que é o que a gente queria provar. Agora, e, é, o teorema é um si só si. Né? Então, a gente provou que, que é invertível, implica que o determinante de A é diferente de zero. Agora, suponha que o determinante de A seja diferente de zero, provaremos que A é invertível. Então, suponha que o determinante de A é diferente de zero. Então, é, isso, né, a gente vai mostrar que, né, claro, como a gente já mostrou essa propriedade, se o determinante de A foi diferente de zero, então o determinante de R, da forma escalonar reduzida por linha de A, também é diferente de zero. Então, o R não pode ter uma linha de zero. Agora, esse, existe um teorema que a gente já viu que se R for a forma escalonada reduzida por linhas, então R ou tem uma matriz ou, ou tem uma linha de zeros ou R é a matriz de identidade. Então R é a matriz de identidade, né? E A é invertível. Né? Simplesmente por, por causa desse teorema. Ó, a é invertível implica que a forma escalonada por linhas é identidade. Então, esse teorema aqui já vale a recíproca também. Então, a gente mostrou que é a identidade, então A é invertível pelo teorema. Tá? Então, a gente provou o nosso teorema que fala que uma matriz quadrada A é invertível se somente se o determinante é diferente de zero. Está provado. Então, exemplo. Olha só, considera essa matriz 1, 2, 3, 1, 0, 1, 2, 4, 6. Como... A primeira linha, a, segunda, a, a terceira linha, 2, 4, 6, é duas vezes a primeira linha, né? então o determinante é igual a zero, porque linhas são proporcionais. Então A não é invertível. Teorema, agora sim. Né? Se A e B são matrizes quadradas de mesmo tamanho, o produto do, dos determinantes das matrizes é o determinante do produto das matrizes. Tá? Então, a prova, né, a demonstração disso vai ser em dois casos, se, dependendo se A foi invertível ou se não foi invertível. Se a matriz não foi invertível, então a gente já viu um teorema em aulas passadas também que diz o seguinte, se A e B forem matrizes quadradas de mesmo tamanho, se, a e B, se o produto AB for invertível, então tanto A quanto B são invertíveis. Então, se a matriz não for invertível, por esse teorema, o produto AB não é invertível, basta negar aqui a contraposição desse teorema. Então, pelo teorema que a gente já viu nessa aula, se a B não é invertível, então o determinante é igual a zero. Se o determinante de a B é igual a zero, o determinante de A é igual a zero. Tá? Então, zero é igual a zero, então vale essa, essa propriedade. Só que agora, suponha que A seja invertível. Então, a matriz A ela pode ser expressa como produto de matrizes elementares. Tá? E o determinante de AB, então, vai ser o determinante é, de E1, E2 e até R, que é o produto dos determinantes, né? que a gente já provou, vezes o determinante de B. É, só que esse produto dos determinantes, o determinante do produto das matrizes elementares é o próprio A. Então, está aqui, ó, o determinante de AB... É igual a determinante de A vezes determinante de B e está provado o teorema finalmente. Exemplo. Olha essa matriz aqui. A, 3, 1, 2, 1. O determinante é igual a 1. 3 menos 2. O determinante de B é igual a menos, 1 vezes 8, menos 8 menos 15, que é igual a menos 23. E a, o, o produto AB, né, faz, para um vídeo e faça essa conta. Multiplica a matriz A pela matriz B. Vai dar a matriz 2, 17, 3, 14. O determinante aqui é 28 menos 51, que é igual a menos 23. Então, esse aqui é um exemplo de que o determinante do produto é igual a determinante de A vezes determinante de B. Um exemplo aqui pra, de matriz 2 por 2. Agora, um teorema importantíssimo também, que diz que 
O determinante da matriz inversa é inverso do determinante. Tá? Então, olha só, a, a prova é bem simples. Como a inversa vezes a identidade é igual a identidade, então o determinante D da inversa vezes o, a própria matriz é o determinante da identidade, que é igual a 1. Né? Que é igual a 1. Então, a gente, como o determinante aqui preserva o produto, então o determinante da inversa vezes A é o determinante da inversa vezes o determinante de A, que é igual a 1. E como o determinante é diferente de zero, porque A é invertível, então é só dividir os dois lados por determinante de A e a gente mostra né, então, que o determinante de, da inversa é 1 sobre o determinante de A. E está demonstrado este teorema. Beleza? E definição. É, se A for uma matriz N por N, qualquer, e C maiúsculo e J, o cofator de a, da entrada A e J da matriz, então essa matriz aqui é a matriz de, é chamada matriz de cofatores. Tá? A transposta dessa matriz é, vai ser chamada de matriz adjunta e denotada dessa maneira, adjunta de A. Tá? Então, olha só, tem uma matriz, a gente constrói a matriz dos cofatores, e toma a transposta dessa matriz, ou seja, troca as linhas pela, pelas colunas e chega na adjunta. Essa é a definição de matriz adjunta. É, então, olha só, é, isso, pessoal, é, vai ser importante para a gente calcular inversas, ut ut utilizando a adjunta. Então, a adjunta, considere aqui esse exemplo. A matriz A de entradas 3, 2, menos 1, 1, 6 e 3, 2, menos 4 e 0. Tá? Os cofatores dessa matriz, olha, vamos, vamos calcular com calma aqui os cofatores. 3, a entrada 3 aqui. Primeira entrada, 1, um, um. o 3 eu corto a linha, o 3 eu corto a coluna. Tá? Então o resultado aqui vai ser o determinante dessa submatriz, que é 6 vezes 0 é mais, mais 12. Tá? Então é 12, o C1 é igual a 12. Vou fazer a mesma coisa aqui agora para o segundo cara para a segunda coluna tá para a entrada 1 2 é, 1 2 a entrada 1 2 vai ser o determinante dessa submatriz que é 0 menos é, 6 então é menos 6 só que 1, 1 mais 2 é igual a 3 é um ímpar então esse menos 6 vira 6 por causa do sinal tá então, pessoal, façam isso é, para todos os cofatores. Façam esse exercício para todos os cofatores. Vocês chegarão à conclusão que a matriz dos cofatores é 12, 6, menos 16, 4, 2, 16, 12, menos 10 e 16. Então, trans, fazendo a transposta, onde tiver linha, vira coluna. É, é, vocês chegarão na adjunta, que é essa matriz aqui. Agora, Teorema. É, a gente pode calcular a inversa de uma matriz usando a adjunta. Então, o teorema diz que se A for uma matriz invertível, então a inversa da matriz é 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta da matriz A. Prova. Bom, a gente quer mostrar, né? E olha, falar que a inversa é 1 sobre o determinante vezes a adjunta, eu posso multiplicar como tem a inversa. Então, o determinante de A é diferente de zero, eu posso multiplicar ambos os lados pelo determinante. Então, mostrar isso é a mesma coisa que mostrar essa primeira aqui, ó, que é A vezes a adjunta é igual a determinante. Vamos fazer a conta aqui, pessoal. A matriz A, está aqui à esquerda, vezes a adjunta de A. Então, aqui, ó, a, a, entrada, a entrada IJ dessa matriz é pegar a linha I e multiplicar da A, né? pega a linha I da matriz A e multiplica pela coluna J da matriz adjunta de A. Quando eu faço esta multiplicação, é, isso daqui, né, quando I for igual a J, essa expansão é exatamente a expansão de cofatores de determinante de A ao longo da iésima linha. Tá? Então, é, é, bom, e, e quando I foi diferente de J, as entradas da matriz A e os cofatores vêm de linhas diferentes, então isso daqui dá zero. É... Então, olhem só. Essa, né, quando eu multiplico a linha 
a I da matriz A pela coluna J da matriz adjunta de A dá exatamente a expansão de cofatores. E isso daqui é o determinante. Então, para cada linha, quando o I for igual a J, é, vai ter um determinante aqui na diagonal. Né? Então, quando o I for igual a J, a gente tem elementos da diagonal que vão ser o determinante. E fora da diagonal vai dar zero. Então, esse, isso daqui é o determinante vezes a identidade, que é exatamente o que a gente queria provar. Né? Que é exatamente o que a gente queria provar. Então, como A é invertível, né? a gente provou isso, que A vezes a adjunta de A é igual a determinante. Como A é invertível, eu posso, eu posso dividir é, ambos os lados né? por determinante e vai ficar que a inversa é 1 sobre determinante de A adjunta de A. Então, é assim que a gente calcula a inversa. Tá? Exemplo. Olha só, naquele exemplo anterior, quando a matriz era 3, 2, menos 1, 1, 6, 3, 2, menos 4, 0, a gente acabou de calcular a adjunta. Né? A adjunta era 12, 4, 12, 6, 2, menos 10, menos 16, 16 e 16. Né? A, gente, a gente calculou a adjunta. Então, agora olha só, o determinante dessa matriz, vamos fazer aqui pelas, pelas, pelas setas aqui, 3 vezes 6 vezes 0, dá 0. Depois, 2 vezes 3 vezes 2, dá 12. Vou anotar aqui. Ó. 12. Depois, menos 1 vezes menos 4 vezes menos 1, vai dar 4. Menos a antidiagonal vai dar menos 12. Depois vai dar 3 vezes 3, 9, menos 4, menos 36. E a outra antidiagonal vai dar 0. Então isso daqui deu 16 mais 48, que é igual a 64. Tá? Então o determinante dessa matriz... É igual a 64. E, portanto, a inversa é 1 sobre 64 vezes a adjunta. Tá? Multiplicando 64, cada termo por 1 sobre 64 dá isso daqui. Então, essa daqui, essa matriz é a inversa da matriz A. Tá? Agora, olha só. É, existe essa regra de Kramer que vai dizer o seguinte. Se x é um vetor de n variáveis... B é o lado direito da equação do sistema linear. E A é a matriz. Tá? Então a regra de Kramer fala o seguinte. Se A x é igual a B é um sistema, for um sistema de equações é, é, lineares, N equações e N variáveis, e o determinante de A for diferente de zero, né? então o sistema tem uma única solução. E essa solução é x1 é igual a determinante de A1 sobre A. O A1, pessoal... A gente vai ver no exemplo, mas o A1 essencialmente é a matriz obtida quando eu elimino a primeira coluna da matriz e substituo pelo lado direito da equação. O A2, eu, eu elimino a coluna 2 da matriz e substituo pelo lado direito da equação. E o AN aqui, nessa expressão, é, eu vou eliminar a enésima linha é, da equação da, da, da matriz e substituir pelo lado direito da equação. Então essa é a regra de Kramer. O x1 vai ser determinante de A1 sobre determinante de A. O x2 é determinante de A2 sobre determinante de A. O xn vai ser determinante de AN sobre determinante de A. Então, olha só. Se AB, se o determinante de A for diferente de zero, a gente já mostrou nessa aula que a matriz é invertível. Então, é, como é invertível, né, essa, o sistema linear AX igual a B tem essa solução x é igual à inversa de A vezes o lado direito, B, tá? Isso a gente já provou que é a solução de AX igual a B. Então, x é igual a a inversa de A vezes B. Só que a inversa é 1 sobre determinante vezes a adjunta, tá? Então, é 1 sobre determinante vezes a matriz adjunta, que é a inversa, que é a transposta da matriz dos cofatores. Agora, quando eu multiplico a matriz é, adjunta, pelo vetor aqui, coluna, vai dar né, essa matriz aqui de baixo. B1, C1, mais B2, C2, 1, até Bn, Cn1 e similarmente para as demais linhas. 
Então, olha só, a primeira, a, a entrada aqui na coluna J, perdão, na linha J da, da matriz é B1, C1, J, mais B2, C2, J, mais BN, CN, J, sobre determinante de A. Essa é a j linha de X, do vetor X, que é a solução do sistema. Tá? Mas agora, olha só, vamos pegar a, a coluna é, J, tá? aqui a coluna J, e a gente substitui pelo vetor do lado direito, aqui B1, B2 até Bn, aqui, tá? Então, olha só, como essa matriz AJ difere da matriz A somente na j coluna, então os cofatores das entradas B1, B2 até Bn de AJ coincidem com os cofatores das entradas correspondentes da j coluna de A. Tá? Então, é, quando a gente faz a expansão de cofatores, vai dar determinante de AJ é igual a pela, pela é, é, j coluna. Então vai ser a primeira entrada aqui, B1, B1, vezes a matriz dos cofatores, tá? da, da submatriz correspondente. Então, é, 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 quando a gente substitui esse resultado nessa j coluna aqui, vai dar exatamente o determinante de AJ sobre o determinante de A. Então está provada a regra de Kramer. Então agora vamos fazer um exemplo para ficar bem claro a regra de Kramer. Use a regra de Kramer para resolver o sistema x1 mais 2x3 é igual a 6, menos 3x1 mais 4x2 mais 6x3 é igual a 30, menos x1 menos 2x2 mais 3x3 é igual a 8. Tá? Então olha só, a matriz A dos coeficientes desse sistema, se a gente olha aqui no lado direito, a matriz A é 1, 0, 2, menos 3, 4 e 6, e x, menos x1, menos 2x2, mais 3x3. E o lado direito, o B, é, é um vetor de componentes 6, 30 e 8. Tá? 6, 30 e 8. Então, olha só. Dessa matriz, o A1 vai ser a mesma matriz, só que eu pego a primeira coluna aqui, que é 1, 3, menos 3 e menos 1, tiro ela da matriz e coloco no lugar dela o 6, 30 e 8. Tá? Aqui, ó. 6... 38. Agora, o A2 vai ser a, a matriz A, só que eu peguei a, a coluna aqui 0, 4 e menos 2 e substituí por 6, 38. E o A3 vai ser a matriz A, só que a última coluna da matriz, que é 2, 6 e 3, eu tiro ela da matriz e substituo pelo vetor B, que é 6, 38. Então aqui estão as matrizes A1, A2 e A3. Determinante... Vamos calcular o determinante de A1. Vamos lá. Determinante de A1. Vai ser 24. Determinante de A1. Vai ser 24 mais, vezes 3, 72. Mais 0. Menos 120. Menos. Então, determinante de A1 menos, antidiagonal 2 vezes 4 8 vezes 8 64 mais, né, menos né, menos, né, menos perdão, mais 6 vezes 6, 36 menos 72 e mais zero tá? então isso daqui vai ser é... Vai ser quanto? 48, menos 48 Menos Menos 8 Mais 8 Que é igual a menos 40 Vamos, vamos lá Aqui, ó, o determinante é menos 40 tá? Faça a conta, pessoal Parem o vídeo e calculem O determinante de A, o determinante de A2 E o determinante de A3 Então a solução do sistema é Determinante de A1 sobre A o determinante de A é, que vocês calcularam é menos 40 sobre 44, que é menos 10 sobre 11. O x2 é igual a determinante de A2, que é 72, vocês já calcularam, sobre o determinante de A, que é igual a 44. Então ficou 18 sobre 11, simplificando. E finalmente o x3 é igual a determinante de A3, dividido pelo determinante de A, que é igual a 152 sobre 44, e, e simplificando dá 38 sobre 11. Então, pessoal, essa é a regra de Kramer. 
pratiquem. Eu deixei aqui nos últimos slides é, exercícios para vocês fazerem. Tá? Pratiquem isso, principalmente a regra de Kramer. Aqui, ó. Nesses exercícios 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Calculem a solução do sistema linear utilizando a regra de Kramer. Então, por hoje é só. Bom dia para vocês e bons estudos.